człowiek się czasem odchamić, nie? Zamawiasz coś? Nie, jakoś... Nie mam ochoty. To ja wezmę kawę może. Na pewno nic nie chcesz? Nie, naprawdę dzięki. Co ty taki spięty? Co? Nie, nie, nic, nieważne. Słucham. No to tak. Ja... O, Keller! Dobry wieczór. Co będzie dla państwa? Dzień dobry. Poprosimy dwa razy Americano. To wszystko? E, tak, dziękuję. Dziękuję. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego zamówiłem dwa Americano skąd? Nie, nie głupko, zastanawiam się, co ty jesteś taki zestresowany. No, przecież widzę, że coś jest nie tak. Skarbie. Myślę, że... Rozumiem. Kelner! Pieprzeć to Amerykanów butelka Merlo, poproszę do stolika na jednostce, a ty mi dajesz 13 powodów, dla których jestem złą dziewczyną i chcesz mnie rzucić, żebym umarła sama. Nie? No dobra, trzy! Ale kochanie, tu nie ma powodów. Tego nie da się tak położyć, rozliczyć, podzielić. Jeśli jest tu jakiś problem, to jestem nim ja i bardzo cię za to przepraszam. Podaj mi swoje powody. Kochanie, nie rób sceny. Słyszę trzy powody, Albo sam dobrze wiesz, co się stanie. Okej, okay, dobra, już. Spokojnie, spokojnie. No? No to tak jak mówiłem, tu chodzi o... Nie... <grym> Nic nowego. Mniejsze zło. Co? Wiedźmina znowu czytałeś? Co mi jeszcze wyciągniesz? Przeznaczenie? Skarbie, dobrze wiesz, jak szanuję sobie twórczość Andrzeja Sapkowskiego i mogłabyś go w to nie wciągać. A czy ty mógłbyś w końcu przejść do meritum, bo zaczynam się nudzić? Jak z tobą w łóżku. Nie domam cię! To y, może jeszcze raz. Raz, dwa, trzy! Robimy postępy. Wspaniale. A z jakiegoż to powodu jaśnie panicz przestał mnie kochać? Zielanie do łóżka było za zimne? A może moja uwaga, wsparcie i miłość okazywane każdego dnia to zbyt ciężkie brzemię do niesienia? Ale już, już, spokojnie. Tak, popatrz na siebie. Jesteś perfekcyjna. Mądra, zabawna, piękna. Znajdujesz dla mnie czas mimo tych wszystkich kolosów na medycynie. A ja... Niespełniony artysta. Nikogo nie obchodzi ani moja praca, ani moja egzystencja. Ledwo co dostałem się na studia. Naprawdę nie wiem, jak zainteresowałem ciebie. Ojej, ale przecież ja... Czekaj, daj mi dokończyć. Chociaż z kończeniem to chyba nigdy nie miałem problemu. Może to poczucie humoru. Serio, nie wiem, jaki może być inny powód, dla którego chciałabyś być ze mną. Sam bym nie chciał, ale muszę. I to jest chyba największy problem. Po prostu za bardzo cię szanuję, żeby ciągnąć cię za sobą. Przed tobą inne, lepsze życie. Poczekaj, czy ja... Czy ja dobrze rozumiem? Chcesz mi powiedzieć, że... Problemem jest to, że ty sam nie znosisz siebie? Tak. Chyba tak. Jezu, no to czemu mi o tym wcześniej nie mówiłeś? Takie rzeczy się przepracowuje wspólnie. Przecież po to tutaj jestem, żeby być twoim oparciem. A właśnie, a kiedy ja byłem w ogóle w stanie być twoim oparciem? Wiesz, że nie pamiętam takich rzeczy. Nieważne. 
No to co? Siedzi ci coś jeszcze w głowie? Tak. Dużo rzeczy. Na przykład? Czym jest to dla ciebie? Miłość. Miłość? Miłość jest pragnieniem nieszczęśliwych. Natchnieniem poetów i zagadką dla wielu naukowców. Ale z technicznego punktu widzenia jest to silne uczucie między dwojgiem ludzi. A przyglądając się temu jeszcze bliżej, można stwierdzić, że jest to chemiczno-biologiczna reakcja łańcuchowa złożona z wielu elementów. W każdym razie rezultatem jest silne przywiązanie człowieka do drugiej osoby, bazujące na pozytywnych doznaniach, które w sobie wzajemnie wywołują, ale także tęsknota, kiedy nie mają ze sobą kontaktu. Miłość to uczucie, które żyje w głowie, przejawia się w słowach i sprawia radość ludzkości od setek tysięcy pokoleń. No, w każdym razie ja to tak widzę. A dla ciebie? No właśnie, nie wiem. Game over. Game over. Game over. Ach, tym podejściem to rozwaliłeś system. Teraz muszę zrobić reset aplikacji albo... Wiem. Szczerze mówiąc... Zmniejszymy ci poziom trudności. Nie, nie, nie. Ona nie jest taka... łatwa. Z tobą też łatwo nie jest. Wiem, przepraszam, ja ostatnio nie ogarniam życia. Nie dziwię się. Chłopie, ile ty masz lat? 20. 22. No, też mi różnica. Ja mam 34 i sam nadal nie ogarniam. Jak to? Myślałem, że tu zatrudniają ludzi, którzy poukładali sobie trochę życie. A co to w ogóle znaczy ułożyć sobie życie? Co? Co to znaczy ułożyć sobie życie? Nie wiem. No ja też nie wiem. Bo życie to jest proces. Tego się nie układa do trzydziestki, a potem od tak żyli długo i szczęśliwie. Każdy dzisiaj to jest walka o lepsze jutro. Z dnia na dzień nie zauważysz jakiejś znaczącej różnicy, ale jak faktycznie będziesz pracował i spojrzysz na swoje życie z perspektywy kilku miesięcy, to na pewno zobaczysz różnicę. Serio. Wracając. Nie wiem, jak ci się z nią układa, ale wiem, że szósty raz nie możesz z nią zerwać, pomimo, umówmy się, mocno rozpraszających błędów tej symulacji. Ludzie z IT będą ją na dniach naprawiać, a ty weź to sobie jeszcze raz przemyśl. Ja nie chcę podejmować za ciebie decyzji, ale tutaj Zdecydowanie jest coś na rzeczy. Nie chciałbym, żebyś skrzywdził dziewczynę przez swoje problemy. No to już tak kiedyś zrobiłeś. Tak, bo ja tak kiedyś zrobiłem i teraz jestem mądrzejszy. A ty mógłbyś się czegoś ode mnie nauczyć, zamiast mi wypominać. I dać mi kasę za dzisiaj, bo nasz czas się właśnie skończył. No. Słuchaj, dzisiaj już nic więcej dla ciebie nie mogę zrobić. Ty. A ty może się z psychologiem na następną wizytę umów zamiast ze mną? Przemyślę to. Powodzenia. Dzięki.
Musimy zerwać. Okej. Okay. You win. You win. Sam. Um.